Строительство коровника на 400 голов и запуск дельномолочного блока почти в два раза увеличил производство молока с 10 до 19 тонн в сутки. Инвестиционный проект СПК «Рассвет» реализовал, получив льготный кредит Минсельхоза. К его осуществлению предприятие приступило в прошлом году. Вовремя и без задержек успели завести ирландское оборудование. Дальнейшее обслуживание мы производим, заблаговременно заказывая запасные части, там, не две-три недели, а ну, больше двух месяцев. За, за два месяца заказываем запчасти. Хозяйство является племенным заводом по разведению коров костромской породы. Но новый комплекс заселили Галштинском. Из зданий привезли 272 буренки. По словам руководителя СПК, эта порода отличительна своей высокой продуктивностью. Молока дает значительно больше. 770 голов дойного, а 1600 это общий поголов. Пока на полную мощность предприятие не вышло, но ожидают к концу следующего года. В планах рядом с доильно-молочным блоком построить коровник на 600 голов. Губернатор Станислав Воскресенский в беседе с председателем СПК отметил, за пять лет на 17% выросла продуктивность молочного производства. Спасибо, что вы такими проектами занимаетесь, доводите до конца. У нас всего за пять лет 12 животноводческих комплексов открылось. Мы все время говорим людям, что мы увеличили поддержку сельского, сельского хозяйства. Прежде всего за счет федеральных средств она в 2,3 раза увеличила за пять лет. Но результат-то в чем? Результат, вот, вот они, результаты. 12 животноводческих комплексов у нас новых появилось. И растет производительность, и качество растет. Одна беда – дорога, поделились сотрудники предприятия. Это единственная связь с районом. Некоторые поставщики кормов отказываются ехать, говоря, у вас плохая дорога. Губернатор Станислав Воскресенский заверил, вопрос проработали с Минсельхозом. Деньги выделены, дорогу отремонтируют в следующем году. Яна Ведерникова, Денис Железов, телекомпания «Барс».